guys welcome to mr engineers and gate aspirants in this video, we will talk about what we are going to talk about Mechanical Engineering Gate 2023 Celebus and how to score it 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 அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களோட எனக்குரன் ரீச் ஆகும் லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் கேட் எக்ஸாம் உடைய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அண்ட் மார்க்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி அலகேட் பண்ணுவாங்கிறத பற்றி எல்லாம் மெட்டீரியலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கேட்பாங்க அண்ட் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் உங்களுடைய கோர் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் மார்க்கும் அண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் டூ மார்க்கும் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் ரிமைனிங் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து கம்பல்சரி அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் உங்களுடைய கோர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் அண்ட் யா இப்போ இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ரா கேல்குலஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் நியூமெரிக்கல் மெத்தட் ஸோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் டாபிக் தான் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து வரும் ஸோ நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் டாப்பிக்குமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் எதுலேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஸோ இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ராலேருந்து எப்போவுமே கம்பல்சரி அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்னா இதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் ஆகுது கேட்டுருவாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே ஸ்கோர் பண்ண ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலஸ் ஸோ இந்த கேல்குலஸுமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சேம் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் சீரியஸ் மேக்ஸிமம் மினிமம் ஃபுரிய சீரியஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் ஹையர் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் ஃபோர்த் செமஸ்டர் வரைக்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் மேத் மெத்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபோர் செமஸ்டருமே காம்பினேஷன் பண்ணி தான் சிலபஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் சில ஃபோர் செமஸ்டருமே கவர் ஆகிற மாதிரி தான் இங்கே சிலபஸ் இவங்க எடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கம்பல்சரி இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னாவே ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இதுலேயும் அண்ட் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் எடுத்திங்கனாவே ஈஸியாக தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாவே எப்போவுமே ஈஸியாக அதாவது கேட் எக்ஸாம்பிளுடைய ஸ்கோர் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் தேர்ட்டியாவது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ரெண்டுமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படித்தா ஈஸியாக தேர்ட்டி மார்க்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் டிசைன் ஸோ அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸுமே ஒரு ஈஸியான பார்ட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா என்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இதில் மோஸ்ட்லி கவர் ஆகிடும் ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸில் வைப்ரேஷனை தனியாக செப்ரேட் பண்ணி கேட்பாங்க அண்ட் மிஷின் டிசைன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க வைப்ரேஷனை தனி சிலபஸ்ஸாக தான் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்லேயும் படிச்சுருப்பீங்க தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸுமே நீங்கள் கேஓஎம்னு படிச்சுருப்பீங்க அண்ட் டிஓஎம் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரி க இந்த மாதிரி படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ இதுவுமே நீங்கள் இவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸ் மட்டுமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கேட்ஸ் கிராக் பண்ணலாம் ஸோ கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா இது ஃபுல்லாக நம்ம ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஆன்சரை கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இப்போ மெக்கானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ நம்ம நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அண்டு நானும் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் நம்ம குரூப்பில் போட பார்க்குறேன் ஓகே அண்டு தீரி ஆஃப் மிஷின் தீரி ஆஃப் மிஷின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி அக்சலரேஷன் மெக்கானிக்ஸம் இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஃபார்முலாஸ் தான் யூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் சேம் அதேமாரி கியர்ஸ் அண்ட் கியர் ட்ரெயின்ஸ் ஃப்ளை வீல் கவர்னர் பேலன்சிங் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக இந்த எக்ஸாமை கலெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மெமரி மீன்ஸ் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ மந்த்துக்கு முன்னாடி கேவாயம் படி ஸோ தீ தீரிய பேஷன்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லியுமே அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிகிட்டே வந்தால் மட்டுமே தான் உங்களுடைய மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் திடீர்னு ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சிலபஸ் நீங்கள் போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு தீரி ஆஃப் மிஷின் மூவ் ஆகும்போது இன்ஜினியரிங் மிக்ஸ் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணக்கூடாது தீரி ஆஃப் மிஷின் படித்தாலுமே நீங்கள் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸை சைட் பை சைடாக நீங்கள் ரீகால் பண்ணிகிட்டே வந்தால் மட்டுமே தான் ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி இது ரெண்டில் தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸே கேட்பாங்க கேட் எக்ஸாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்சி போகிறதா இருந்தாலும் சரி வேறு ஏதாவது நீங்கள் கோ ரிலேட்டடாக போகிற மாதிரி இருந்தாலுமே தெர்மல்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சாப்டர் அட் தி சேம் டைம் மேனுஃபேக்சரிங்மே நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபீல்டு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ தெர்மல் இன்ஜினியரிங் அதாவது ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் தெர்மல் சயின்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அண்ட் அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐசி என்ஜின்ஸ் படிச்சிருப்போம் நம்ம சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் படிச்சிருப்போம் டர்போ மிஷினரி இதெல்லாம் நீங்கள் தனித்தனி புக்ஸாக நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது ஐசி என்ஜின்ஸில் ஆட்டோ செக்யூர் டீசல் செக்யூர் இது எல்லாமே இவங்க ஒரு டாப்பிக்காக மட்டுமே தான் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இது இது நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுற ப்ளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஏன்னா இவங்க நம்ம புக்ஸாக படித்தது ஃபுல்லாகவே இவங்க ஒரு டாபிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசி இன்ஜின் நம்ம ஒரு புக்காக படிச்சிருப்போம் சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்டுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அதிகமே நம்ம படிச்சிருப்போம் அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங்லேயும் நம்ம ஒரு புக்காக படிச்சிருக்கோம் பவர் இன்ஜினியரிங் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்குமே நம்ம புக்ஸாக படிச்சிருக்கோம் பட் இங்கே எல்லாமே டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டுமே தான் கவர் ஆகுது ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் மட்டுமே நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா கேட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் ஆன்சர் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இதில் ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சாப்டர் தெர்மோடைனமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கேட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் மட்டுமே தான் கவர் பண்ணுவாங்க நான் ஆக்சுவலாக எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதில் கேட்டுக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ஸை மட்டுமே தான் இதில் கேட்பாங்க ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸில் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ப்யூர் சப்ஜன்ஸ் பிஹேவியர் இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சார்ட்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் அவைலபிலிட்டி ரெவலபிலிட்டி ஸோ இதெல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு தான் சிலபஸ் பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சேம் ஃபார்முலாவே தான் இருக்கும் முன்னாடி படித்த ஃபார்முலாவே இங்கே அப்ளை பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி எதாவது இருக்கு எல்லாமே ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இதில் கொஞ்சம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க தீரேட்டிக்காகவும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக டூ த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க நிறையா ஸோ இது நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தான் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸு ஃபோர்த் அண்ட் சப்மெர்ஜுடு ஸோ பெர்னோலிஸ் தீரம் கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோஸ
ஃபார்மிங் வெல்டிங் இது தான் ரொம்ப மேக்ஸிமம் அதாவது இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாட்டு மேனுஃபேக்சரிங்கில் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேஸ்டிங் ஃபார்மிங் வெல்டிங் கண்டிப்பாக கேஸ்டிங் ஃபார்மிங் வெல்டிங்லேருந்து த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கம்பல்சரி கேட்பாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஷோராக இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஈஸியாக அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸாவது நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினிங் அண்ட் மிஷின் டூல் ஆப்ரேஷன்ஸ் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரி பண்ணி தான் கூட வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே மிஷின்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினிங் இதில் மேக்ஸிமம் தியரி தான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் தியரிக்கு படித்து நீங்கள் அது ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் தியரி பேஸ்டு சாப்டர் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு மெட்ரோலஜி அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெட்ரோலஜிலுமே ப்ராப்ளம் இருக்குது லிமிட் ஃபிட் டாலரன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக கேட்பாங்க அண்ட் சில இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்குறது லைக் சிஎம்எம் பற்றி கேட்டாங்கன்னா தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் கம்பரட்டர்ஸ் பற்றி டாபிக் கேட்கலாம் அண்டு இன்டர்ஃபியோமெட்ரி ஸோ இதெல்லாமே இதில் மெட்ரோலஜி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் இருக்கும் அண்ட் தியரியும் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இன்டெகிரேட்டர் மேனுஃபேக்சரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலாக தான் கேட்பாங்க கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் இதை ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் ஃபார்மிங் அண்ட் ஜாயினிங் ப்ராசஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற இடம் ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் படிச்சிங்கனாவே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் அது ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று எடுக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி படித்தா மட்டுமே தான் நான் வேணால் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எதுலேருந்து கேட்பாங்கன்னே தெரியாது ஸோ நம்ம எதுவுமே ஈஸியாக விடக்கூடாது சிங்கிளாக இருந்தோம் சிங்கிள் பாயிண்ட்டாக இருந்தாலுமே அதையும் நோட் பண்ணி வைக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங்லேயே ஃபைனலாக என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ரொம்பவே முக்கியமாக கேட்பாங்க அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பென்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்கேஸ்டிங் மாடல்ஸ் அக்ரிகேட்டிவ் மாடல்ஸ் அண்ட் பிளானிங் ஷெடியூலிங் இது ரொம்பவே சிம்பிளான டாபிக் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேஸ்டிங் ஃபார்மிங் இதில் நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்கில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் இதில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் இது மூணில் தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது நாலே மாடல் தான் இருக்கும் இந்த நாலு மாடலில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இதில் அட்லீஸ்ட் டூ மார்க்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் சிலபஸாக பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் புக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் மந்த்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்தீங்கனாவே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஈஸியாக கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் இன்னைக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் என்ன மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது எல்லாத்தையும் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் நோட் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க சிலபஸுக்கு அது என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு அந்த டாபிக் இருக்கிற எல்லா இதையுமே நீங்கள் புக்கில் சர்ச் பண்ணுங்கள் அந்தந்த டாபிக்கில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா இருக்குங்கிறது ஒரு தனி நோட் போட்டு எழுதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்முலாஸை மட்டுமே நீங்கள் டெய்லி மெமரி பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே பட் அதுக்குன்னு நீங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் மெமரி பண்ணாதீங்க அது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு மெமரி பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஐ கேன் ஷோர் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரடுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஆகுது ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ரீகால் பண்ணால் மட்டுமே தான் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணால் மட்டுமே தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன் எடுக்க முடியும் அண்ட் எக்ஸாம்ஸே நீங்கள் கிராக் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும் மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் படிச்சுட்டு மட்டுமே போய் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா நோ யூஸ் ஈசன் ஈவன் நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதை விட நெகட் ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் டென் மார்க்ஸ் வாங்கணும்னா அப்படின்னாவே எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் நெகட்டிவ் மார்க்குமே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்று தப்புனா அதில் ஒன் பை த்ரீயே நெகட்டிவ் பண்ணுவாங்க இப்போ டூ மார்க்ஸில் நீங்கள் அது ராங்காக இருக்கீங்கன்னா டூ பை த்ரீயே நெகட்டிவ் பண்ணுவாங்க